প্রিয় দর্শক আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা পবিত্র কোরআনে পঁচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জীবন আদর্শ তুলে ধরেছেন কিভাবে কমের সামনে তারা দাওয়াতি কাজ করেছেন মানুষকে কিভাবে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা সে বিষয়গুলি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন হজরত নু আলহি সালাতুয়াসাল্লাম এমন একজন নবী ছিলেন যার আদর্শ এবং ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা পবিত্র কোরআনের আঠাশটি সুরাই একাশিটি আয়াতে বর্ণনা করেছেন দর্শক নু আলহি সালাতুয়াসাল্লাম হজরত আদম আলহি সালাতুয়াসাল্লামের পরবর্তী নবী তিনি লেবাননে বসবাস করেছেন এবং তার মাকবারাও লেবাননেই অবস্থিত আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাব হজরত নু আলহি সালাতুয়াসাল্লামের মাকবারা জিয়ারতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ আহলান সাহলান মাহে রমাদন প্রিয় দর্শক মাহে রমাদনের এই শুরুর দিনেই আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে আনন্দের সাথে আমরা জানাচ্ছি আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবাণীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা আরাবি কাফেলা শুরু করছি লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্য নিয়ে ইনশা আল্লাহ এখন থেকে রমাদনের প্রতিদিন ইফতারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আপনারা লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের ওপরে নির্মিত দু হাজার উনিশের আরাবি কাফেলা দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক আজকে শুরুতেই আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আল্লাহ নবী হজরত নু আলহি সালাতুয়াসাল্লামের মাকবারার কাছে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ হজরত নু আলহি সালাতুয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে চলুন প্রথমেই আপনাদেরকে মাকবারাটি ঘুরে ঘুরে দেখাই এখানেই আমরা এখন অবস্থান করছি হজরত নু আলহি সালাতুয়াসাল্লামের মাকবারার পাশে প্রিয় দর্শক নু আলহি সালাতুয়াসাল্লামের পরিচয় সম্পর্কে আমরা শুরুতেই জানবো শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারের কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহতারাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি নু আলহি সালাতুয়াসাল্লাম কে ছিলেন তার পরিচয় নু আলী সালাতুয়াসাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই জামিনে যে কয়েকজন নবীকে প্রেরণ করেছেন লাখ কিংবা এর চাইতে বেশি প্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন নবী নু আলিহি সালাতুয়াসাল্লাম কারণ আদম আলি সালাতুয়াসাল্লাম যখন দুনিয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠালেন তখন মানুষ তাওহিদে বিশ্বাস করত আদম আলি সালাতুয়াসাল্লামের কাজ ছিল এই দুনিয়াটাকে আবাদ করা সংখ্যা ছিল মানুষের অত্যন্ত কম আদম আলি সালাতুয়াসাল্লামের সেই সময়ে মানুষগুলো শীত বুঝে নেয় আদম আলি সালাতুয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে মানুষগুলো যখন শিরকে আচ্ছন্ন হল সেই শিরকে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে হেদায়তের পথে নিয়ে আসার জন্যই নবী নু আলি সালাতুয়াসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন নু আলি সালাতুয়াসাল্লাম ছিলেন আদম আলি সালাতুয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরার অষ্টম অথবা দশম অধস্থন পুরুষ এবং এই জামিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে তাকে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি সেই দায়িত্ব পালনে সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর তিনি দাওয়াতি কাজ করলেন কোরআন করিম আল্লাহ তারা বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওনাকে হায়াত কতটুকু দিয়েছিলেন এ নিয়ে মুফাসিরিনে কেরামের মাঝে মতবিরুদ্ধ রয়েছে কেউ বলেছেন এক হাজার সাতশত পঞ্চাশ বছর তিনি হায়াত পেয়েছিলেন আর কেউ বলেছেন এক হাজার পঞ্চাশ বছর তিনি হায়াত পেয়েছিলেন এই মতামতটা যাই হোক সাড়ে নয় শত বছর কোরআন বলছে উনি শুধু দাওয়াত দিয়েছেন মানুষগুলোকে যাতে করে মানুষগুলো শির ছেড়ে দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে আসে ওনার ছিল চার সন্তান সাম হাম ইয়াফেস এবং ইয়াম এই চার সন্তানের মধ্যে থেকে তিন সন্তান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান এনেছিল কিন্তু 
ইয়াম নামক যে সন্তানটা ছিল তারই আরেক নাম ছিল কেন আন সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনেনি সে প্রথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আজাবে সেও সেদিন নিপতিত হয়েছিল নিমজ্জিত হয়েছিল একটু চিন্তা করুন আমাদের নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ হরিসাল্লাম তেষট্টি বছরের হায়াতে তিনি তেষ্টি বছর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পথে ডেকেছেন এই সালে সালাত আসসালাম তিরিশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন এই তিরিশ বছরের মধ্যে মাত্র তিন বছর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য ডেকেছিলেন এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঈসা আলি সালাত আসসালামকে মৃত্যু দেন নাই শুলেও চড়ান নাই বরং উঠিয়ে নিয়েছেন আবার আল্লাহ তালা তাকে পাঠাবেন কিন্তু নুহ আলি সালাত আসসালামের মহজেজা ছিল উনি সুদীর্ঘ জীবন হায়াত পেয়েছিলেন এবং সাড়ে নয় শত বছর ধরে মানুষকে শুধু আল্লাহর দিকে ডেকেছেন এজন্য জন্য কোরআন উল করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নুহ আলি সালাত আসসালামের জীবনে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন আটাশটি সুরার ভিতরে একাশিটি আয়াতে কারিমাতে নুহ আলি সালাত আসসালামের জীবনের বিশাল অংশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনায় এনেছেন প্রিয় দর্শক আমরা যখন আরবি কাফেলার চিত্রায়নের জন্য লেবাননে অবস্থান করছি তখন লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মহাদয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো এখন আমরা তার কিছু কথা শুনব আরবি কাফেলার দর্শকদের আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পার্টি প্রযোজিত আরবি কাফেলা অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর বাংলাদেশের হাজার হাজার ধনপ্রাণ মানুষকে বিশ্বের ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে নবী রাসুলের ইতিহাস সম্পর্কে কোরআন হাদিসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ধনপ্রাণ মানুষেরা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছেন আর্টিবি কর্তৃপক্ষ যখন লেবাননে এরকম একটি অনুষ্ঠান করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান তখন আমি স্বাভাবিকভাবে তাতে সম্মতি দেই এবং আমার দূতাবাসের পক্ষ থেকে একটি সার্থক এবং সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য যত ধরনের সহযোগিতা দরকার তা আমরা করি আমরা আশা করছি এই রমজানে আপনারা লেবানন সম্পর্কে লেবাননের যে নবী এবং রাসুলগণের ইতিহাস নির্ভর একটি দেশ সে দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনারা আজকের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করুন সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আর আবারও আমার পক্ষ থেকে এবং আমার দূতাবাসের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত দর্শক মণ্ডলী আমরা এলাকার একজন বিশিষ্ট আলেমি দিন ওস্তাদ সাদ ওনার কাছ থেকে আমরা নু হালে সালাত আসসালাম এবং তার দাওয়াত এবং আসলে কখন থেকে ইসলামটা শুরু হয়েছে ইসলামের দাওয়াত কি শুধু রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম দিয়েছিলেন না পূর্বোক্ত নবী আম্বি আলিহিমুসাল্লাম একই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা তার সাথে কথা বলবো চলুন তার সাথে আমরা কথা বলি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম جاء بدين الإسلام ونوح عليه الصلاة والسلام ليس هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض إنما أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فجنس اصطفاء آدم نفس جنس اصطفاء نوح وآل إبراهيم وآل عمران عليهم الصلاة والسلام فبعض الناس يظنون أن نوح هو أول الرسل وهذا على الإطلاق وهذا غلط هذا مخالف للشريعة الإسلامية إنما نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل إلى قوم كفار أما قبل ذلك سبقه آدم ثم شيث ثم إدريس وكلهم كانوا على الإسلام والهدى دين الإسلام دين جاء به آدم عليه الصلاة والسلام ليس كما يظن بعض الناس أن الإسلام أول من جاء به محمد هذا غلط لا يجوز أن يظن ظان أن محمد هو أول المسلمين 
إنما الآية وأنا أول المسلمين أي أولية نسبية أول مسلمي زماني إنما أول من جاء بالإسلام على الإطلاق هو سيدنا آدم الله تعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دشك من اللي عمره أتوكن أما دروس السعيد الكاستك مولو من على تنا شون سلام نوح عليه الصلاة والسلام تني أي زمينه الله رب العالمين كافر دركته مشرك دركته فرثم نبيه شبه نوح عليه الصلاة والسلام كي بيرون كرتش له العادم عليه الصلاة والسلام كي الله رب العالمين شمسته مانوب جاتير بيته هيشبه أي زمين تك عباد كرات جنة أي زمين المانوش غلو كي الله كي تينا نور جنة الله رب العالمين حضرة عادم عليه الصلاة والسلام كي الله تلا دايت تدي بيرون كرتش له الله رب العالمين قرآن الكريم المدد بولشين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذن اصطفى بنرباتن قطعي الله تعالى أولئك كرتين جامي آدم عليه الصلاة والسلام كي نبو ترجن نامي نرباتن كلام أمي نرباتي تكلام نوح عليه الصلاة والسلام كي أمي نرباتي تكلام ابراہیم علیہ السلام ایر پوری بار برگو کے امی اللہ رب العالمین نرباچی تو کلام امران علیہ السلام ایر پوری بار برگو کے نبو تیر جنن آدم علیہ السلام تھے کے شروع کرے شمست نبیرہ ترہ چھلو بھائی پتک نبیرہ بھائی بھائی نبی در دعوات چھلو ایکٹائی اللہ رب العالمین ایر پوتے مانوش گولا کے چینہ نو شرک تھے کے مانوش گولا کے بیر کرے آنا ایتا چھلو نبی در دائیت تو امرا جنم ہوئی چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نا اسلام جنم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ہوئی نہیں برنگ آدم علیہ السلام ایکو اسلام مانتے نوح علیہ السلام ایکو اسلام مانتے عیسیٰ علیہ السلام ایکو اسلام مانتے شمست نبیرا ایکو اسلام کے مانتے شیٹی ہوت چھے شیر تھے کہ بیر ہوئے کفر تھے کہ بیر ہوئے مانوش گلو کے شدو اللہ پتھ نبی انبی علیہ السلام ڈاکتے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العالمین ایک اتبا در شتے توحید در شتے امرا جنو شرک کے مصری تو ناکوری اما در عباد تر بھی ترے جنو شرک نہ آشے اللہ رب العالمین اما در کے توفیق دان کرو شہر کا پرکسے جانتے جات چھے نو علیہ السلام ایر قوم کے اللہ سبحانہ ہوا تعالی جیب ہمیں عذاب دے چھے لین ایبان امرا جانے جی پریتی بیٹا ایک برے دھونگ شو پرائی پریتی بیٹے پورنیو تو ہوئے چھے لو الل ایج کیانو یا عذاب گلو اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ پاتھیے چلے نے بنگتار پوری بارے وابستہ کی ہوئے چلے اللہ رب العالمین قرآن الكریم المدد بلچن وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ رب العالمین تتو کھن پر جنتو کنو قوم کے اللہ تعالیٰ شاستی دیننا حتی نبعث رسولا جو تو کھن اللہ تعالیٰ رسول نا پیرن کرن تو تو کھن پر جن تو اللہ تعالیٰ کاؤ کے شاستی دیننا اے آیت کریمہ تھے کہ اللہ رب العالمین دویار پوری شیما کتو بھی شیٹا بوجھا جائے نو علیہ السلام کے پاتھیے جرا شیر کے اچھنو چھلو جرا بیبنو مرتی پوجا کرتو شے مانوش گلو کے بوجھانو جن اللہ رب العالمین پاتھا لین تینی شارے نوئی شتو بسر دعوتی کچھ کر لین کین تو نبی نو علیہ السلام کے تارہ بولتے لگ لو اپ کی تو آما در موتوی مانوش د तारा तो बोरो क्यों ना शाधरण मानुष अपना दावत ग्रहण करें चे तीतियों तो तारा बोलते लगलो आमदर जरा आज दाद आचे दादरा आचे तादर बिपुरिते अपनी धर्मों नहीं ऐसे चेन ये धर्मों की कुरे आम्रा मान बो चौथुत्तो तो तारा बोलते लगलो अपना धर्मो एक जो निलाह के शिक्षा है आर आम्रा चंद्रो जो दिशुत्ति नोबी होन ताहोले अल्लाह पक्को ते के आज़ाब नहीं आशन। जोखोन बार-बार आज़ाब चाहिए ते लगलो, फ़ादा रब्बा हु अन्नी मग़लूबुन फ़न्तफ़सिर। तोखोन अल्लाह पाकिर कछे नोबी नुआले सलातो सलाम। शारे नौ इश्तो बसोर दावत देवर पौर, अल्लाह पाकिर कछे फ़ोरियत कोलेन अल्लाह। इरत्त तो खुन वाली कुल्ली नबी इन दावत उम मुस्तजाबा नबीरा जोखुनी अल्लाह पाकिर का से फोरियत करे छे अल्लाह पाक दुआ गुलु के कबूल करे नहीं छे ठीक ते अपनी नुआले सलातो सलामे दुआ कबूल होलो 
কারণ তারা জালেম ছিল কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলছেন সাড়ে নয় শত বছর আল্লাহ নবী যখন দাওয়াত দিলেন ওহুম জালিমন এই জালেমের কারণে জুলুমের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাকড়াও করলেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুফান দি প্লাবন দি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন চারজন ওনার নিজের সন্তান ছিল সন্তান থাকার পরেও কিন্তু আল্লাহর আজাদ থেকে তিনজন বাঁচলেন একজন কিন্তু বাঁচে নাই কারণ একজন আল্লাহর সাথে শিরিক করেছে নবীর সন্তান হয়েও যদি শিরিক করে অন্যায় করে আল্লাহ পাক কিন্তু কাউকে ছাড়েন না এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলতেছিলেন ফাতেমা তুমি যদি চুরি করতে তাহলে আমি তোমার হাতটা কেটে দিতেও দ্বিধাবোধ করতাম না ইসলাম আমাদেরকে শিখায় অন্যায়কারী যেই হোক আল্লাহ পাক কিন্তু ছাড়বেন না ধন্যবাদ মোহাম্মদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন হজরত নু আলহি সাল্লামের মাকবরা এবং জানলেন হজরত নু আলহি সাল্লামের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আজকে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ তালা আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোন ইসলামিক স্থাপত্য নিয়ে আবারও হাজির হব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ